还是菊花香香事件，呃，章鱼事件，最初发的那个原始帖真实性上是有问题的，而后两个事件又集中体现出来了。当事人在需要法律救济的时候的一种困惑和困境，尤其是章鱼，他现在想要维权，但是那个维权的路非常的难走，症结到底在哪里？来听一下专家的看法。这个像章鱼这种情况，那么现在他这个案件的这个关键点在于呢，本人无法收集侵害人对他的这种侵害的这个事实。那么我国现在法律呢，就是。关于网络方面的这个规范，目前还有很多空白的地方。至少有两个问题要这个，目前在立法上面赶紧给个说法。一个就是说，哪些信息是不可以披露的；第二部分就是说，不论这个网站是不是尽到了自己的注意责任，它都是理所当然的第一被告。法律上呢，要赋予被害人一个权利，受害者一个权利，就是说，直接可以认定你网站就是。然后你网上再来证明自己不是，这样的话呢，就不会造成现在这个很尴尬的局面。我们没有被这么人肉搜索过，但是我们完全可以体会到当事人，呃，身处事中的时候那种无奈、那种困惑。当我们在面对一个虚拟世界的时候，发帖那个帖子的真实性，我们很难辨别，尤其是当我们在面对负面帖的时候。我们怎么决定？怎么判断自己要还是不要参与？我们怎么能够决定自己的行为到底怎么做，才能够，呃，又体现了我们的公民意识，但是又不伤及无辜呢？请两位发表各自的看法。一位是经常在网络上，呃，得到信息，然后进行慈善捐献的八分斋；另外一位呢是，呃，北京邮电大学网络法律研究中心的。刘德良主任，喂，八分站。你好，夏刚。哎，为什么网上发帖，呃，网民的参与积极性那么大？这有两个原因。第一个呢，很多网友的参与是特别自由，嗯、然后他又比较隐蔽，所以大家觉得不用负责任。再一个，有一些第二个就是说，有一些被侵犯了的这个侵犯了的这个权益的网友啊。他维权的话是很难的，因为跨地域取证很难。什么样的帖子一般的参与性最大？我们也在做着那些研究，那个从事网络这么多年，嗯，百分之八十以上的网友上网是第一的情绪要求是宣泄，嗯，所以呢，就是这种刺激性比较大的、煽动性比较大的，或者是权术比较大的、惊世骇俗的一些东西，嗯、网友就参与的。积极性会高一些。嗯嗯嗯，刘老师，呃，帖子的内容如果是虚假的，如果帖子还涉及到的是负面的内容，那么对于发帖人来说，对于参与的网民来说，有可能会带来哪些